Pa vidite u ovoj kišovitoj godini, ona nema venturi ili čađem u krastavost, koja se najteže suzbija u ovakvim vlažnim sezonama. Što je važno, ona nema fleke na plodu. Plod je potpuno čist. Za razliku od američkih sorti koje su dominantne i gaje se na 99% površina. E, sada budimka je na neki način, kad su se pojavile američke sorte, bila istisnuta kao neka korovska biljka. Kad su se pojavile američke sorte, budimka je proglašena za voćni korov, a to nije dobro odbacivati ono što je priroda selekcionisala tokom hiljada godina. Ona je potisnuta i voćari su se smejali ljudima koji gaje budimku. Ali ona ima svoje vrednosti. Može dobro da se čuva i u hladnjači i u podrumu. I drugo, ima svoj specifični ukus, brašnasto meso, polubrašnasto, polusočno. I sa manje prskanja, što znači možemo da proizvedemo zdraviju, takozvanu organsku hranu, ako gajimo budimku, uz primjenu nimazala protiv insekata, jer na crvljivost nema otpornih sorti. Thank you.